ಗುಂಡುರಾಯರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲು ಹಿಡಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಂದರೇಶ್ ಇಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಸುಂದರೇಶ್ರವ್ರನ್ನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಗ್ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಗಡೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ವೀರಪ್ಪನ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಈ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಏನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ ನೀನು ನಿನ್ ನಕ್ಸಲೈಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಾರೆ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಾಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಂಧಿನಗರ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಇವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಹೌದಾ ಹ್ಞೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಳೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಗಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೊಲೀಗ್ಸು ಆಸ್ ಲಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೂ ಕೂಡ ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇತ್ತು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅವರಿಬ್ಬರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಏನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲು ಕೂಡ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಟಿ ಎಂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಎನ್ನೂರು ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೀರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ಚಂದ್ರ ಕೆಫೆನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹ್ಞೂ ಆಂದೋಲನ ಇಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಾಲಿಸಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಸಮ್ ಕಮ್ಯು ಎಲ್ಲ ಇಸಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಯುವಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಏನದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾ ಇವರು ಪ್ರೊ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರು ಅವ್ರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ 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 ಹೆಸರುಗಳೇ ಆದರು ಹೌದು ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಂತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋರಂತೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಏನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಲೆನೋವಾಗ್ತದೆ ಅಸೂಯೇನು ಬರ್ತದೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓಕೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಪ್ರೊಫೆಸರೇ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತು ಅಂದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ರಂತೆ ನಾನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಆಸೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಇಟಲಿ ಮಿಲಾನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಲಾ ಅಂದರು ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರು ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆಚೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರಕ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಹೆಂಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಾಯ್ತು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅರವತ್ತರ ದಶಕ್ಕೇನೆ ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಲೆವಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸೊ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಈ ಗುಂಡು ರಾಯರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲಗಂದಾಯ ನೀರ್ಗಂದಾಯ ಆಮೇಲೆ ಲೆವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಜನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ರೈತರನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಈ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನರಗುಂದ ನವಿಲ್ಗುಂದದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ವೀರಪ್ಪ ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ರೈತರನ್ನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬುಗಿಲು ಹೇಳ್ತದೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಸುಂದರೇಶ್ರವರು ಸೊ ಆಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ನರಗುಂದ ನವಿಲ್ಗುಂದ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವರು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಸಾಗರ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ತೀರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋರಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎ ಜಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಅದೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ ಅದೇನು ಕಾಕತಾಳಿಯವೋ ಸ್ನೇಹವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರೇಶ್ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಮತ್ತು ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಡದಾಳ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಗೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಾವು ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆವಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಎಂಥದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಅಂದರು ಸೊ ಮಾರನೇ ದಿನ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಕಝಿನ್
ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೈಚಳವಳಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನರಗುಂದ ನವಿಲ್ಗುಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ಜ್ಯಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾಕಿದ ಗುಂಡು ರಾಯನ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು ಅಂತ ಇವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಹುಣಸೂರು ಗುಂಡು ರಾಯರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲು ಹಿಡಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಂದರೇಶ್ ಇಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಡುರಾಯರ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಗುರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಗುಂಡುರಾಯರು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗುಂಡುರಾವ್ ಪರಾಭವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ನೇ ತೆಗೆದಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಗುಂಡುರಾಯರು ಆ ಕಾರಣ ಗುಂಡುರಾಯರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿತು ಆಗ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಜನತಾ ಏನು ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗ ಕ್ರಾಂತಿ ರಂಗ ಕ್ರಾಂತಿ ರಂಗ ಬಂಗಾರ ಇದು ಒಂದು 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 ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಇದು ಮೊದಲ ರೈತರ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆ ಒಂದು ರೂಪದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹಂತದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಮೊದಲು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ದಶಕಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದು ಇವರೇ ಇವ್ರಿಗಾಗ ಇವರೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಂದರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರೈತ ಸಂಘ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೋತಾರೆ ಜನ ನಮ್ಮದೇ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳ ಪರ ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಈ ಇವು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ತಂದೆ ಸೊ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತರಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮೆಂಬರ್ ಏನೋ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಗ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಕಾರಣ ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳ ಪಳಗದವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರರು ಅಂತ ಸೊ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಈ ಈ ಮೂರು ಜನರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಗಡೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಗಡೆಯವರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ ಒಂದು ಘಟನೆ
ಈ ಬೋರ್ಡು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸೊ ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇವರು ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಈ ಹಸರು ಶಾಲು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರ ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಗಡೆಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ವಿ ಅದರ ನಡುವೆ ಜನತಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಇರೋರು ಅಂತ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವರು ದುರಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಗ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಜನತ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಭುಗಿಲೇಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈತರ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡೆಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸರ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಸುಂದರೇಶ್ರವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನೇ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳದ್ದೇ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ಆದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜನರ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮರು ಜಪ್ತಿ ಚಳುವಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಸುಂದರೇಶ್ರವ್ರನ್ನ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಗ್ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಗಡೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ವೀರಪ್ಪನ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರೇಶ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ದತ್ತ ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಒಂದು ಲಾಕಪ್ ಹಾಕಿ ರಿವಾಲ್ವರಿಂದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತಿದ್ರಂತೆ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಏನ್ರೋ ಏನು ಮರಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಏನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಐಟ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಕ್ಸಲ್ ಐಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾರವಾರದಲ್ಲೇನು ಇವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸೋದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ ಚೇರ್ ಆ ಸೀಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೀಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈರಾಣ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗುವ ಹಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎದೆಗೊಂದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಎದೆಗೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರುಕುಳ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜಪ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನೂರ ಒಂದು ಸಿ ಕಾನೂನುಗೆ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು ರೈತರ ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಮಳ
ಅಲ್ಲಿ ಮೌಟು ಮೌತು ಆವಾಗ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಊಟ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೊಟ್ನಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಬರೋದು ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜನರ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಸರು ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಬರೋದು ಅಬ್ಬ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರಂತೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವ್ರ ಕರಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೈತರು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಕರಳು ಚಿ ಚಿಟ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆಗ ಆಗ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿರಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆನ್ನೋಯ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ಪೀಸ್ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಕಾಲ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ದು ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹಸುವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ರಂತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರ ಇತರೆ ಅವರ ಮುತ್ಸದಿತನಕ್ಕೆ ನಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನೂ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ರೇವಜಿತ್ ಹಗರಣ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಹಗರಣ ಜೀವರಾಜ ಆಳ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಬರ್ ಬರ್ ಬಟ್ ಗುಂಡೂರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಇಷ್ಟು ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದಂಥ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದಂಥ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಿಕೊಪ್ಪ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅದೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜು ನಂಜು ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಬೇಡ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಜನತಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಾಲೆ ಸಂಬಂಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋದರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಈಗಲೂ ರಾ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರು ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೈತರಿಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಏನು ರೈತ ಸಂಘ ರೈತ ಸಂಘವಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ
ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹನೀಯರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುವೆಂಪುರವರು ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಕನ್ನಡ ದೇಶ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಂತು ನಿಂತ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜನ ನೇರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ದೇಶ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ರೈತ ಸಂಘವನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಲವತ್ತೈದು ಕಡೆ ಐನೂರು ಸಾವಿರ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಓಟು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಥರದ್ದೇ ಕಲುಷಿತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಆಗಲೂ ಇದ್ವು ಇಷ್ಟು ಕಲುಷಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಂಡ ಹಂಚೋ ಚುನಾವಣೆಗಳಿದ್ವು ಆದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಜನರೇ ಏನು ಓಟೊಂದು ಕೊಡಿ ನೋಟೊಂದು ಕೊಡಿ ಹಸಿದು ಬಂದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಂದರೇಶ್ರವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹಸಿದು ಬಂದಾಗ ಊಟ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡದಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಬಾಬಾಗೌಡರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒತ್ತಾಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬಾಗೌಡರು ಪಾಪ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಲೀಡಿಂಗೆ ಆವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಓಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈತ ಸಂಘ ಆದರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳೇ ಸೊ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಬಹುತೇಕರು ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಶಿಷ್ಯರೇ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಮಕಾಲೀನರು ತಂದೆಯ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸರಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡೋರಂತೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಮೇಲೆ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಂಜು ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರಂತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮಗ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನು